வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் எ ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்டு வித் மெஷர்மெண்ட் ஆஸ் கிவன் இன் தி ஃபிகர் ஹவ் த சேம் பெரிமீட்டர் விச் ஃபீல்ட் ஹேஸ் ஏ லார்ஜர் ஏரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பெரிமீட்டர் வந்து இங்கே ஸ்கொயருக்கும் ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஈக்குவல் பெரிமீட்டர் தான் ஈக்குவல் பெரிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஏரியா வந்து பெரிய லார்ஜர் ஏரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயராக இல்லை ரெக்டாங்கலாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பெரிமீட்டர் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இங்கே வந்து பிரெத் வந்து கொடுக்கல எல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிரெத் வந்து கொடுக்கல ஸோ நம்ம இங்கே பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏரியா வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயரும் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கலும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஓகே ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா என்ன வரும் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் இன்டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு டூ எல் பிளஸ் பி ஓகே இங்கே எஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இங்கே நமக்கு எல் தெரியும் எல் ப்ளஸ் பி வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம பி அப்படியே போட்டலாம் ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டூ டூ இன்டூ எயிட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ பி ஓகே ஸோ இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்குது இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு கொண்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி is equal to 2b okay so 240 minus 160 so inga 80 varu so 80 is equal to 2b appa b is equal to 80 by 2 okay left hand side ku nama kondu porom inda 2 vandu divide aayirum so ipo nama cut pannidalam 2 table la 4 to sa 8 appa 40 b is equal to 40 meter ஸோ இப்போ நம்ம பி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து ஸ்கொயருக்கும் ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு பி இங்கே எல் வந்து எயிட்டி மீட்டர் பி வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஓகே ஸோ எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஓகே ஸோ இங்கே ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு எஸ் ஸோ இங்கே எஸ் வந்து சிக்ஸ்டி இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி இன்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் எந்த ஏரியா வந்து பெருசாக இருக்குது இங்கே இங்கே த்ரீ ஹண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் தான் வந்து லார்ஜர் ஏரியா ஸ்கொயர் வந்து லார்ஜர் ஏரியா வந்து ஸ்கொயர் தான் ஓகே ஸோ ஆன்சர் வந்து ஸ்கொயர் இஸ் லார்ஜர் ஏரியா தேன் ரெக்டாங்கிள் Okay, next. Question number 2. Mrs. Kausik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. Middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of Rs. 55 per meter square. So, Mrs. Kausik has a square plot with the measurement as shown in the figure. ஸ்கொயர் பிளாட்டில் வந்து வீடு இருக்குது ஓகே ஸ்கொயர் பிளாட் வந்து இருக்குது அதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா ஹவுஸ் வந்து உள்ளே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க வெளியில் வந்து கார்டன் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த கார்டன் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காசு ஆகுது அப்படின்னா பெர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா இந்த கார்டன் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகணும்னா எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கார்டன் ஏரியா நமக்கு தெரிஞ்சாதான் இந்த கார்டனுக்கு எவ்வளவு செலவு ஆகும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த பிளாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்டன் வந்து இங்கே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகே ஸோ ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது உள்ள ஹவுஸ் வந்து ரெக்ட் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ நம்ம ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் ஏரியா நம்ம சப்ராட் பண்ணோம்னா இந்த கார்டன் ஏரியா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கார்டன் ஏரியா கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா பெர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மீட்டர்னா இந்த கார்டன் ஏரியாவுக்கு எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஏரியா ஆஃப் கார்டன் ஏரியா ஆஃப் கார்டன் ஓகே ஏரியா ஆஃப் கார்டன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏரியா ஆஃப் கார்டன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகி
இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் கார்டனை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் போகிறோம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் கார்டன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏரியா ஆஃப் பிளாட் இது ஃபுல்லாக சேர்ந்தது பிளாட் ஸோ ஏரியா ஆஃப் பிளாட் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹவுஸ் ஓகே ஏரியா ஆஃப் ஹவுஸ் ஸோ ஏரியா ஆஃப் பிளாட் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ இதோட ஃபார்முலா வந்து எஸ் இன்டு எஸ் ஏரியா ஹவுஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹவுஸ் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ எல் இன்டு பி ஸோ ஏரியா பிளாட்டோட சைடு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மை மைனஸ் எல் இன்டு பி ஸோ லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி இன்டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்டு ஃபைவ் டூ இன்டு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜீரோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம சப்ராட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து கார்டனை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீட்டருக்கு பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுக்கு வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து செலவு பண்ணுறாங்க நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு இந்த கார்டன் ஏரியா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் ஸோ இங்கே நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கிற ஏரியா தான் நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கார்டன் around the house per meter squared is equal to rupees 55 therefore 325 meter squared is equal to evlavu abindrada paakano so 55 into 325 okay multiply pananum so idha nama multiply pananona 17000 எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங